52televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarle desde 52televisión.com. Soy Lina Rodríguez. Gracias por acompañarnos. No van a creer todo lo que pasa en todo el mundo, por eso le vamos a informar aquí. Antes le vamos a dar el tipo de cambio del dólar y peso mexicano, así como los adelantos de nuestro noticiero. Hasta la madrugada de hoy, el tipo de cambio del dólar estadounidense es de 17 pesos mexicanos con 18 centavos, 17, 18. Manténgase al tanto de los cambios en nuestro portal digital 52televisión.com. En Texas, un tiroteo impactó a la gente, ya que fue en pleno día de acción de gracias. Le diremos lo que pasó. Además, la gasolina baja de precio, aunque usted no lo crea. Le tendremos la información. En la ciudad de Dallas, Texas, un auto se estrelló contra la cocina de una casa. Y en Houston arrestaron a un instructor de artes marciales por la posesión de pornografía infantil. Le informaremos de esto y más. En la sección del clima tendremos una temperatura máxima de 72 grados Fahrenheit para el sur de Texas. No se pierda de el pronóstico completo. Todo esto y muchísimo más aquí en 52televisión.com. Qué bueno que llegó. Quédese con nosotros. Iniciamos. Hoy es viernes 24 de noviembre, deseamos que disfruten su día especialmente porque hoy es día de grandes descuentos. Hoy es el famoso Black Friday o Viernes Negro, en donde muchas tiendas rebajan productos y las personas inician sus compras navideñas. Pero curiosamente también, ponga atención, hoy es el día de no comprar nada. Esto es debido a protestas mundiales en donde se les invita a todos para que no consuman nada y que denuncien el actual modelo del comercio o de uno de los lados del sistema. En el estado de Texas, lamentablemente, los tiroteos no se han detenido ni siquiera porque fue el Día de Acción de Gracias. Cerca de la ciudad del Paso, al menos tres personas resultaron heridas en una balacera que pasó en la zona de Horizon. Todo esto lo descubrió la policía demasiado tarde porque cuando ellos llegaron a la escena, el sospechoso ya no estaba, había huido pero al menos lograron rescatar a las víctimas. Esta historia está en desarrollo. Le daremos las actualizaciones a través de nuestra página 52televisión.com. En el mismo estado de la estrella solitaria, el Departamento de Transporte informó una excelente noticia en pleno Viernes Negro. La gasolina bajó de precio. Ahora el galón de combustible se vende por 2 dólares con 75 centavos, que vendría siendo de lo más barato que hay en todo el país. Estas son noticias muy buenas para todos aquellos que viajan a ver a su familia o para hacer compras. Más o menos 4 millones de conductores están haciendo sus compras, están saliendo y a ellos les va a beneficiar mucho que la gasolina esté más barata. Gracias por seguir con nosotros. Enviamos un cálido saludo a toda la gente que nos está sintonizando en nuestra Radio 52. Para la comunidad de San Antonio estamos con las celebraciones del Viernes Negro y ya sigue la Navidad, por lo que se dio a conocer algunos lugares a donde pueden ir a ver grandes espectáculos de luces. Para empezar, desde el Parque Travis va a brillar el árbol navideño oficial y en Paseo del Río habrá espacios para que vayan a ver las luces mágicas. También el Zoológico de San Antonio se va a decorar con muchas luces especiales para que lleven a los pequeños. No podemos olvidar a la ciudad de McAllen e Hidalgo, Texas, que también preparan sus grandes luces. Vamos a un corte comercial, regresamos con más noticias aquí en 52televisión.com. Al regresar del corte, arrestaron a un instructor de artes marciales en Houston, Texas, por posesión de pornografía infantil. Regresamos. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Lina Rodríguez. Quiero desearles lo mejor en este Día de Acción de Gracias. Hay muchas familias que están separadas, hay problemas con los amigos, la familia, las amistades. Es una muy buena fecha para que usted propicie un acercamiento. No cuesta nada y le puede dar muchísima felicidad. Recuerde, este día es para agradecer todo lo bueno que nos ha sucedido. Y por qué no, también lo malo, porque todo eso son aprendizajes, experiencias. 
Amigos, a nombre de 52 Televisión, a nombre de toda la gente que tenemos la oportunidad de trabajar para usted, le deseamos un muy feliz día de Acción de Gracias. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con las noticias porque esto no termina. En la ciudad de Dallas, un carro se estrelló directamente contra la cocina de una casa. Al principio, la policía pensó que era un incendio, pero cuando llegaron a la escena, se encontraron con el vehículo a mitad de la cocina. Lo que pasó es que el vehículo perdió el control y eso provocó el accidente. El incendio comenzó después de que los bomberos llegaron, pero lo apagaron casi inmediatamente. Para acabarla, el que iba manejando el carro estaba súper borracho. Fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol. Y en Houston, Texas, un instructor de artes marciales fue arrestado. Está enfrentando cargos serios, son cargos federales, por delito de pornografía infantil. El sujeto fue identificado como Franklin Perkins y está siendo acusado de transportar, recibir y poseer este material ilegal. Hasta el juez creyó que Perkins es un peligro para la comunidad, por lo que las investigaciones en su contra todavía están pendientes. Aparte, otras dos mujeres han denunciado abusos sexuales por parte de este entrenador cuando ellas eran niñas. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Aquí en 52televisión.com le mandamos un saludo para toda la gente que nos escucha a través de la radio, de nuestra Radio 52. En la ciudad de Laredo, las autoridades iniciaron un cateo en donde lograron arrestar a un presunto distribuidor de drogas. La policía encontró cocaína y dos armas de fuego en la casa. El sujeto fue identificado como Homero Flores. Para poder hacer esto, tanto la policía de Laredo, la unidad antipandillas y la DEA se tuvieron que poner de acuerdo para organizar esa redada. Ahora el sospechoso se las va a ver con la justicia y anda enfrentándose a cargos de posesión de droga con intención de distribuir. Vamos a volver a dar los resultados de la lotería que se realizó el pasado miércoles por si usted se lo perdió. Los números ganadores fueron el 20, 24, 33, 39, 42 y el 21. No se pierda los resultados del siguiente sorteo aquí a través de 52televisión.com. Momento de ir a un corte comercial, regresamos con más noticias aquí en 52televisión.com. No se lo pierda, no nos tardamos. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899. 968-2071 o visita nuestras redes sociales Antique Salon Spa En este hermoso día de acción de gracias nos reunimos con gratitud en nuestros corazones para reflexionar sobre las bendiciones que nos rodean Es un momento especial para dar gracias por la compañía de seres queridos por la abundancia en nuestras vidas y las experiencias que nos han enriquecido a lo largo del año. En nuestro programa queremos extender nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes, nuestros espectadores, por ser parte de nuestra comunidad. Desde 52televisión.com hasta sus hogares, les deseamos un día de acción de gracias lleno de amor, conexión y momentos preciosos con sus seres queridos. Feliz día de acción de gracias. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. Amigos, ¿qué les parece si vamos a revisar cómo está el clima? Ha habido muchos cambios en, estos, en estas temporadas, así es que vamos a presentarle mejor las gráficas semanales actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de toda la semana completa. 
Veamos cómo estará el clima este fin de semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas, estará nublado hoy, y habrán posibles lluvias todo el fin de semana, con temperaturas frescas que irán de los 8 grados, a una máxima de 24 grados. Mire qué le parece si ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz, especialista en deporte, que nos platique bien que lo que está ocurriendo en la escena deportiva. Te escuchamos, adelante. Hola Lina, es un placer saludarte en este viernes. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Y nos vamos hasta Indrubo, Texas, porque el equipo del Río Grande, los Viper, perdieron su primer partido en casa de la temporada, cayendo 143-127 contra el equipo Manji, el ex Viper. Trivilin Queen anotó 37 puntos, el máximo del juego para el Manchi. Los dos equipos se van a volver a encontrar hoy por la noche en el Bear Under Arena. Y nos vamos hasta Chicago porque el delantero Taylor Hans se va a someter a una cirugía de rodilla derecha, lo que probablemente dejará fuera al jugador más valioso de la NHL del 2018 por el resto de la temporada. El equipo colocó a Hans y al delantero Andrés en la lista de reservas lesionados el día de ayer. En el movimiento eh, que tiene con una lesión en la ingle se hizo reactroactivo el 9 de noviembre. Eh, los delanteros Joey Anderson y Colin Gutterman eh, fueron retirados de la Liga Americana de Hockey. El equipo de Chicago ocupa el último lugar y ha perdido cinco partidos seguidos de cara al partido de justamente hoy contra el visitante Toronto. Y ahora vámonos haciendo escala a Far Texas porque los tres touchdowns de Ekna Guerra en la primera mitad de la ronda aérea marcaron la punta para una gran victoria del equipo de Far San Juan Alamo Norte. Los Riders avanzaron a la tercera ronda por segundo año consecutivo después de una victoria de 42 a 7 contra Victoria del Este. El entrenador en jefe, Marcus, dijo que el éxito de su equipo se debió a su enfoque láser en semanas atrás. Como el estado de Montes y Fuentes no está claro al ingresar al juego, el enfoque de guerra sigue siendo claro. El trabajo ha terminado, estamos pensando ir en estado y seguir llegando más lejos, dijo Guerra. El próximo partido del equipo Far San Juan Álamo del Norte va contra los veteranos de Brosley. Está programado para las 4 horas de la tarde en el estadio de, en el estadio de Far San Juan Álamo. Bueno Lina, eso es lo que tenemos en los deportes para Canal 52, informó Víctor Ortiz. ¿Y saben qué? Que ruede el balón. Muchísimas gracias Víctor. Bueno, pues ¿qué cree usted? Aquí tenemos el segmento de espectáculos. Mucha gente nos sigue. Por cierto, un saludo a toda la gente de la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, que está muy pendiente siempre de nosotros. Escuche usted el joven actor Kevin Muñoz, conocido por su talento en plataformas como Netflix y Apple TV, fue encontrado sin vida en la playita Tulúa, en Colombia. El descubrimiento se hizo tras el aviso de residentes locales a las autoridades. La trágica escena reveló que Muñoz estaba atado de manos y pies, presentando múltiples heridas con machete. Un joven de 19 años fue detenido como el principal sospechoso, pero la investigación sigue abierta ya que otros individuos lograron escapar. Los Frenchies Internacional presentan. Amigos, ¿qué les parece si vamos a la nota feliz del mundo animal? Este perrito es todo un malabarista del equilibrio. En un adorable video que se ha hecho viral, vemos cómo le enseñaron el truco de sostener tres vasos de agua. Uno en la cabeza y dos suspendidos en una tablita que lleva en la boca. Con una destreza impresionante. Camina cuidadosamente evitando derramar una sola gota. Él es un verdadero artista canino que ha dejado a todos con la boca abierta. O debería decir con el hocico abierto. Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo, sobre todo porque nos está haciendo cada vez más fuerte. Vaya a nuestras redes sociales, todas las redes sociales que aquí están apareciendo, en todas ellas nos puede encontrar con un solo nombre. Escriba 52 Televisión Web. Solina Rodríguez, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásela bien. Música